abrir sus Biblias a el primer libro de Juan. Chapter 2. Capítulo 2. Versículo 28. There's the Gospel of John. El, hay el Evangelio de Juan. And then he has three epistles also. Tres epistolas. Amen. Amen. And uh, we're going to be in the first one this morning. Y vamos a estar en el primero. I'm going to read one verse to begin. Y voy a leer un versículo para empezar. Touch it, touch it, I'm going to read it in English and Spanish this morning. El pastor lo va a leer en inglés y en español. Okay. It says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Verse 28. And now, little children, abide in him, that when he appears, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejamos, alejemos de él avergonzados. Father, I thank you for your words today. I pray that your Holy Spirit, the preacher, will bring the word as you see fit, meeting every need in this house, renewing every mind, Lord, and changing hearts. Y cambiando corazones. That we will not be the same way we met. Que no nos vayamos como entramos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Puede tomar un asiento. Amen. If you're taking notes this morning. Si están cogiendo notas esta mañana. The title today is Abide, Jesus is Coming. El título de hoy es Permanecer, Jesús Bien. Abide. Permanecer. Jesus is Coming. Jesús Bien. I don't know how many have watched the news in the last 24 hours. Yo no sé si algunos de ustedes han estado viendo la noticia en los últimos 24 horas. Of the tragedy in El Paso, Texas. De, lo, de las tragedias en Texas. And overnight in Ohio as well. Y también anoche en Ohio. And I saw that Steve Long put a post this morning. Yo vi esta mañana que nuestra hermana Ivonne puso algo en Facebook. That she was woken up early this morning. She was up and she just began to pray. She didn't understand why. Que no entendió por qué ella se levantó tan temprano esta mañana para orar. Probably about four in the morning. Quizá las cuatro de la mañana. Well, I was. Nuestro pastor también fue levantado a las 4 de la mañana. Yo dije, Señor, yo estoy cansado. Me dolió el cuello. Y yo estaba tratando de irme para dormir. Y no me pude dormir. No hasta que yo empecé a orar. En general, yo oré por mis hijos, mi familia, la iglesia, y para cada persona que estaba en necesidad. No entendiendo lo que estaba pasando ya durante la tarde. Y yo creo como mi hermana puso. Yo creo que muchas personas fueron levantadas anoche para interceder para todos que están en peligro. No entendí por qué el Señor me trajo hasta esta mañana a esta escritura. El martes yo estaba orando y yo llegué a esta porción de escritura. Yo dije, ok, Señor, yo puedo predicar esto. Pero es que yo quiero que tú te enfoques en que yo vengo para atrás. Vengo para atrás para mi iglesia. Y yo entendí, vi a otra persona que es amigo mío que también es un predicador. And, and she posted about the same events that happened yesterday. Y ella también puso algo de los eventos que ha estado pasando. And she referenced Revelation chapter 12. Y ella um, hizo referencia a Revelas, uh, Apocalipsis 
12. Where it says that the Lord Jesus Christ is coming. Donde el Señor, uh, Cristo Jesús viene para atrás. And the enemy is doing all that he can to destroy before the return. Y el enemigo está tratando de hacer todo para destruir a todos antes de esa venida. The devil is doing everything he can to destroy. El diablo está haciendo todo lo que él puede para destruir. Families, Familias, homes, casas. Nations, Naciones, everything he can put his hand on, he's trying to. Todo lo que él puede poner su mano está tratando. And it may seem like he's winning. Y quizá tú puedes pensar que él está ganando. So that the world may not understand how they're going to solve the problem. El mundo quizá está pensando no sabe cómo van a arreglar la, los problemas. How this is going to stop? Cómo esto va a parar? Where is the peace? When will it begin? Dónde está el paz? ¿Cuándo va a empezar? The only time that we will have peace. Is when we have Jesus in our lives. El momento que nosotros vamos a tener paz es cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. And the only time that there will be peace on this earth. Y el único momento que vamos a tener paz en este mundo. Is when Jesus Christ is reigning here. Es cuando Jesús está reinando oh, en I'm este lugar. Lo voy a decir lo que. Some people think it's a make believe story. Porque alguna, algunos creen que esta historia lo estamos en este fantasía. But Jesus. Pero Jesús viene otra vez. Y él viene para reinar en este mundo. La Biblia dice que el trono del Señor va a venir. Y él va a reinar en el nuevo Jerusalén. Yo no sé de ti. Pero yo estoy listo para la venida de Jesús. Yo estoy listo para la venida. Para buscar a su iglesia, his bride, su novia, to be with him in heaven. para estar con él en el cielo. Jesús viene otra vez. He's esta. coming for a church that's ready. Él viene para una iglesia que está lista. A church that is pure. Una iglesia que es pura. White as snow. Uh, blanco como la nieve. Not perfect. No perfecto. We're perfect in him because of his blood. En él por la a church that is ready to receive their groom. Una iglesia que está listo para recibir su no, no. novio. And like I said, we see the news reports. Y como dije, nosotros estamos viendo la noticia. We see the problems in the world. Nosotros vemos los problemas en el mundo. We don't have to go very far in the news. Nosotros no tenemos que entrar tanto en la noticia. You can open your bedroom door. Tú puedes abrir la puerta de tu cuarto. And there's problems right there. Y hay problemas ahí mismo. You can get into your car and start driving. Tú puedes entrar en tu carro y empezar a guiar. And there are problems in there. Y hay problemas ahí. And in the streets that you drive. Y en las calles. Que están yendo, and the jobs that you go en los trabajos que están yendo, in the very city that we live in, en el, en la ciudad que vivimos, there is turmoil. Hay, there's problems. Hay problemas, there's fighting. Hay peleas, we're having racial issues in this tenemos city. Problemas de razas, in this country. En este país, in this city. En esta ciudad, there are things that are dividing the body of Christ as well. Hay cosas que están dividiendo el cuerpo del Señor. And the body of Christ is being targeted. Y el cuerpo del Señor está siendo um, confrontado. They are being accused. Están siendo acusados. The enemy has launched an attack. I need you to understand this Te this morning. Necesito que ustedes entiendan. Hay un ataque. That what you're facing and what you're dealing with is not a coincidence. De lo que están enfrentando no es coincidencia. What you're facing every day is not because it's about you. Lo que estás enfrentando cada día no es de ti. It's about what God wants to do with you. Es de lo que el Señor quiere hacer contigo. How He wants to use you. Cómo él te quiere usar. How He needs you to open your mouth and talk about Jesus Christ. Cómo él necesita que tú abres tu boca y hablar de Jesús. And there are many who have turned their backs to the cross of Christ. Y hay muchos que han mirado su espalda a Jesucristo. To the cross that gave us the salvation that we need. A la cruz que nos ha dado la salvación. They've turned their backs on faith. Hope and peace. Han mirado su espalda a la fe, la esperanza y el paz. The world and the churches that has done the same. El mundo y la iglesia lo ha hecho. They have allowed the giants to put fear in their hearts. Han dejado que los gigantes pone um, temor home. en su corazón. We talked about the giants last week. Hablamos de los gigantes la semana pasada. The giant was destroyed already. El gigante ya está destruido. He's defeated. Él está Pero algunas personas siguen dejando que el gigante entre a su casa. And we know that Jesus already 
y nosotros sabemos que ya Jesús nos Jesus, dio la victoria Él nos dio la victoria es que nosotros nos tenemos que aguantar a Jesucristo so so Juan escribió aquí en, los, en el primer libro He told the children. Él nos dijo, niños. He spoke to the church as little babies, as children. Él habló a la iglesia como si ellos fueran niños, bebés. Oh, almost as, as a, in a loving way. Como en una manera cariñosa. You know when you talk to your child, you say, tú tú hijo, "Come here, son." Vente, hijo. Come here, baby. Ven acá, bebé. That's how John is addressing the body of Christ. Así es que Juan está dirigiéndose al cuerpo. With love and understanding. Con amor y entendimiento. But he's giving an advice and a strong warning. Pero él le está dando una advertencia. He says, "Little children." Él está diciendo, niños, pequeños. Abide in Him. Permanecer. That when he shall appear, que cuando él llega, we have confidence. Tenemos uh, confianza. And not be ashamed. Y no ser avergonzosos. How sad it will be the day that Christ returns. Qué triste que ese momento que regresa Jesucristo. And many will be ashamed in his presence. Y muchos van a estar avergonzosos en la presencia del Señor. John is advising the church to stop looking to the left and to the right. Juan le estaba diciendo a la iglesia, dejen de mirar a la izquierda y la derecha. Keep your eyes and your vision locked unto God. Mantenga su vista en el Señor. Doing and being obedient, obedient to his will and his way. Siendo obediente a la voluntad del Señor. Not allowing the work of the flesh. No dejando que um, la obra de la carne. To draw you away from the very presence of God. Quitarte de la presencia del Señor. And cause you to leave your reputation and your testimony away. Y causarte para um, salirte de tu testimonio. We are the living proof church. Nosotros somos... Um, evidencia. evidencia. We're the evidence. Nosotros somos la evidencia. We're the proof that Jesus is alive. Nosotros oh. somos la evidencia que Jesús vive. We are the proof. Yeah. Nosotros somos la evidencia yeah. that the Holy Spirit is in us. Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. We are the witnesses. Nosotros somos los testigos. And like I've told you time and time again. Y como te sigo diciendo, the world is watching. El mundo te está velando. Your family is watching. Tu familia te está velando. Your coworkers are watching. Tus compañeros del trabajo te están velando. To see what it means to live for Christ. Para ver lo que quiere decir viviendo por Cristo. Thank you. Why should I go to church? ¿Por qué debo de ir para la Why should I serve God? ¿Por qué debo de servir al Señor? But when they see you, Pero cuando te ven a ti, es evidencia positiva that there's a God in que hay un Dios en el cielo. Que Jesús vive. Que el Espíritu Santo está Porque ellos ven tu gozo. They see your peace. Ven tu paz. They see your confidence. Ven tu confianza. They see that you're not ashamed of the gospel. Bien que tú no tienes vergüenza en el Señor. Que no le agradezca, la, le agradezca. 
ese Señor entrando en espiritualidad con doctrinas falsas you are the living proof, tú eres la evidencia de la tú eres la evidencia de la tú eres la evidencia que Jesús vive yo siento que yo he hablado a un cual un la iglesia que no son de evidencia. I said you're the witness. Man. Yo dije que ustedes Think son about where you la evidencia. de dónde Piensa de dónde estabas. You are the proof. Tú eres la When somebody asks you why do I need to serve Jesus? Cuando alguien te pregunta por qué necesito ser Look at me. Mira a mí. Look what he's done. Mira lo que él ha hecho. Look what I came from. Mira de dónde yo vine. This is how I used it. Esto es como yo que This is how I used to speak. Así hablaba. I don't do those things. Yo no hago esas cosas. Somebody's watching. Alguien te está velando. Jesus changes lives. Jesús cambia vidas. But so many people sometimes Pero muchas personas algunas veces fall back into their old ways. Caen para en esas um, hábitos viejos. They fall back in love with the things of the world. Ellos otra vez se, se caen en amor con esas cosas. And John warns us again in the same chapter. Y aquí otra vez Juan nos recuerda. Go to verse 15 in chapter 2. Vaya al capítulo 2, versículo 15. It says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. You can't tell me that it's me telling you this. Tú no me puedes decir que esto es yo que te estoy diciendo. It is the word of God. Es la palabra del Señor. Many want to pick apart this word. Muchas personas quieren um, sacar todo de esta Biblia. They want to use and take what they need. Ellos quieren usar lo que ellos necesitan. To prove their points. Para enseñar su punto. To 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 to, to cover their sins. Para cubrir los pecados de ellos. So that they think they're okay with God. Para que ellos se sienten que ellos están bien con el Señor. But if you love the things of the world. Pero si tú amas las cosas de este mundo. If you love the world and the things of it. Si tú amas este mundo y las cosas de este mundo. I'm talking about hating people. Yo no estoy hablando de odiar las personas. Many people think that the church hates people. Muchas personas creen que la iglesia odia. We don't hate people. Nosotros no odiamos a las personas. The church of Jesus Christ is not hate people. La iglesia de Jesucristo no odia a la Crossway gente. Crossway Assembly does not hate people. Crossway no odia a la gente. But we do not agree with the lifestyle of sin in your life. Pero nosotros no estamos de acuerdo que lo la gente. Whatever your sinfulness may be. Cualquier cosa que es los pecados. Because it's the thing of the world Porque es las cosas de este mundo. and if you gave your life to Christ y si diste tu vida a Jesucristo, you must come out from amongst them the word of God says que salir de este mundo. you are part and living in this world sí, vivimos y somos parte de este but mundo. you're not of this world Pero no es de este mundo. we walk through this world as pilgrims Nosotros caminamos, um, en este mundo como peregrinos amen But our home is in heaven. So John is warning. So Juan le está advirtiendo. You cannot love the sinfulness of this world. No puedes amar los pecados de este mundo. The poor attitudes and behavior of this world. La actitud pobre de este mundo. Basically, stop doing what you were doing before you knew Jesus Christ. Básicamente tiene que parar de hacer lo que estaban haciendo antes de conocer a Jesús. Turn back from that mentality that you used to have. Mire tu espalda de esa mentalidad. For those things that are drawing you back away from God. Esas cosas que te está tratando de distraer de Jesús. Don't allow your life to be compromised. No dejes que este mundo te compromete. Don't your life, don't let your life be compromised. No sea que tu um, vida sea comprometido. Don't allow the sin nature to come back alive. You no have... dejes que la naturaleza del pecado llega otra vez a tu vida. Don't allow the negative attitudes and speech that you used to have. No deja que eso, esa hablar negativa llegue otra vez a tu vida. Talking and gossiping about other people. Hablando de diferentes personas. To come back and plant roots in your hearts. Venga otra vez en tu corazón. 
But we need to be confident in God. Pero necesitamos ser, tener confianza en el Señor. Knowing that He is our world. Sabiendo que Él es nuestra, es nuestro mundo. And He has our world in His hands. Y Él tiene nuestro mundo en las manos de Él. We need to trust in Jesus Christ. Nosotros tenemos que confiar en el Jesús. Because we are getting attacked and bombarded every day. Porque cada día nos están atacando. That's why He gave the warning in verse 28. Por eso nos dio esa advertencia. The church was being distracted. La iglesia fue distraído. And sometimes we get complacent and comfortable. Y algunas veces nos ponemos confortables. And sin just hangs out around us all the time. Y al lado de nosotros siempre está pegado. And we begin tolerating and accepting things that our lives and our way. But we cannot allow that to be the case anymore. No dejar que eso sea el caso. El caso. We are getting overwhelmed every day with stress. Nosotros estamos um, lleno de tanto es, uh, stress. We are, we are, we are frustrated. Estamos frustrados. We are tempted daily. Estamos tentados. We need to be focused. Tenemos que estar enfocados. When we come to Christ, the problems don't go away. Cuando llegamos a los pies del Señor, los problemas no van. The sickness just doesn't go away. La enfermedad no se va. The bills just don't go away. Los miles de nosotros no se van. The family issues just don't go away. Los problemas de nuestra familia no se van. But we have Jesus Christ. Pero nosotros tenemos a Jesucristo. We have a mission. Tenemos un misión. We have a mission, church. Tenemos un misión. We have lives that need to know about Jesus. Tenemos vidas que necesitan saber de Jesús. Stay focused on your mission. enfocados en su misión. Focus in Jesus Christ. Enfocados en Jesucristo. The soul. There are so many people who are dying. Las almas. Hay tantas personas que se están muriendo. Look at over 30 people that we are aware of in these shootings that have died. Mira más de 30 personas que nosotros sabemos que se han muerto allí. We don't know how many might have known the Lord. Nosotros no sabemos cuántos de ellos conocieron We a Dios. Nosotros no lo sabemos. But what if there was an opportunity to minister to a person? Y si había una oportunidad para You don't alguien. know the person's date of death. Tú no sabes en la fecha de la muerte de esa persona. The person you see in the elevator. La persona que tú ves en el um, as, the person you see in your job. La persona que tú ves en tu trabajo. The person in the grocery store. La persona en en la tienda de de. The people that you see around you. La persona que tú ves alrededor. Are you shining the light of Jesus Christ? Estás enseñando la luz de Jesús. Are you confident in who you believe? Tienes confianza en quien tú crees. Amen. Abide in Him. Permanecer en él. We need to abide. Nosotros tenemos que permanecer. We need to obey. Tenemos que ser obedientes. This word abide in this portion of scripture is not abide like habitates. Esta palabra en esta escritura permanecer no es habitar. In English they use the word two different ways. En, en inglés yo uso esa palabra en dos diferentes um, significados. Abide in this portion of scripture en esta escritura, permanecer, means to obey quiere decir ser obediente, to follow seguir, to accept aceptar, and to respect y respetar. I'm going to say it again no voy a decir otra. to follow es seguir, to obey ser obediente, to accept aceptar, and to respect y respetar. John is telling us Juan nos está diciendo Respect the Lord Jesus Christ. A Obey the Lord Jesus Christ. Follow the Lord Jesus Christ. Sigue al Señor. Be obedient to the Lord. Ser obediente al Señor. We need to stay focused on what God has called us to do. Nosotros tenemos que mantener enfocado de lo que el Señor nos ha llamado. Now let's look at John chapter 15 verse 4. Ahora vamos a ir al Evangelio de Juan. Versículo 15. Amen. Amen. Are you getting something this morning? Están um, recibiendo algo esta mañana. Amen. El Señor es, me 
está hablando a mí. I'll tell you, I'll preach to an empty room. Te voy a decir, yo predico a un, una iglesia uh, vacía. Because I'm preaching to myself. Porque yo me estoy predicando a mí mismo. Well, let's look at John in chapter 15, verse 4. Vamos a mirar uh, el libro de Juan, versículo, o capítulo 15. He's using the same word again. Aquí tú puedes ver que él está usando la misma palabra. He says, "Permanecer en mí y yo y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí." Abide in me, and I in you, as the branch can't bear fruit of itself. John is telling us. Jesus is speaking here. John has wrote this. You have to follow me. It's the same word. You have to respect me. Having reverence is another word. Respect is the reverence. You have to obey. You have to accept me. Because you will not be fruitful in life. No vas a dar fruto en tu vida. You're not going to have the blessing of God. No vas a tener la bendición del Señor. If we're not connected to Christ, si no con Jesucristo, we will not show the fruit of Christ. No oh vamos a enseñar God. los frutos de Jesús. We, I said we are the evidence of it. Dije que nosotros somos la evidencia. I said we're the evidence of it. Nosotros somos la evidencia. They're looking for the fruit. Están mirando por el fruto. They're looking for the fruit. They're not connected, they're not producing the fruit. No they're connected to other things están in the world. Con cosas del they're mundo. connected to things that are, are of the flesh. Están de cosas de la carne. And when you're connected to things of the flesh, y estás con cosas de la carne, you're going to produce tú vas a You're going to produce fleshly things. Tú vas Cosas de Meaning the Holy Spirit is not moving in you. Meaning the Holy Spirit is not telling you to say what Eso you're saying. You're not doing. You're, you're saying he's telling you to do this, but he's not really telling you to do this. Because if you're not abiding, permaneciendo, if you're not abiding, si no permanece, you're not no. Getting the fruit. Estás recibiendo el fruto show. que debe de estar enseñando. A fruit of good quality. Un fruto de calidad. A fruit that shines. Un fruto que da luz. A, a fruit that tastes good. Un fruto que que sabe bien, sabe bueno. bueno. You ever taste a rotten apple? Tú has probado una manzana que ya está bien. 